И вашему вниманию мы хотим сегодня предложить веб-квест, который мы назвали веб-квест картины галереи и первый слайд образовательные ресурсы картины галереи. Некоторые из картин вы уже увидите в коридоре. Что такое картина галерея в больнице? Это вот такой большой коридор, на котором висят репродукции, представляющие одни из лучших картин мира. И достоинство этой картины галереи, условно, мы понимаем с вами условность этого жанра, что это репродукции, потому что для некоторых полотен не, хват, не хватило бы и высоты стены, чтобы ее разместить, если это был бы оригинал. И достоинство этой картины галереи состоит в том, что никогда вместе, в одном месте вы не сможете увидеть эти картины. И если захотите их увидеть, это будет очень далекое путешествие, которое будет и Россия, и Лондон, и Париж, Лувр, и Метрополитен музей в Нью-Йорке, и масса других еще частных коллекций. Поэтому для детей, которые изолированы от внешнего мира, длительным пребыванием в больнице, вот опыт общения с живописью, с изобразительным искусством исключительно важен. Он решает несколько целей. Во-первых, цель прежде всего, вот то, для чего мы и ходим в картину галерея. Развитие эстетического вкуса, приобщение к художественным полотнам, полотнам изобразительного искусства и многие из наших детей никогда не были в картине галереи, потому что в Москву попадают, как правило, ребята, которые проживают в очень отдаленных местах России. Самые тяжелые случаи приезжают в Москву, где им могут оказать адекватную полноценную помощь. И если это маленький какой-нибудь поселочек, маленький городочек, то, возможно, там нет картины галереи. И о общении, опыта общения с картиной, конечно, у них нет. Когда мы впервые от наших партнеров Масса от Гэллери получили вот такую первую коллекцию, а эти коллекции, они все тематические. Вот в нашем распоряжении есть сейчас и русская живопись, и полотна импрессионистов, и эпоха Возрождения. Это много коллекций, но наша коллекция называется «Академизм и классицизм». Как правило, в музее есть, в картине галереи есть первый такой, такой большой плакат, постер, который знакомит вообще с общими тенденциями, с тем, что характерно для этого вида живописи, а потом уже идут вот эти все полотна. Тексты для них написаны по заказу, специально для детской аудитории, заказывали сотрудники Мастер Гэллери в ведущих музеях Москвы, и прежде всего это, конечно, был музей изобразительных искусств имени Пушкина. Что предстоит сделать нам и, и как родилась вообще идея этого квеста в картине галереи? Мы прекрасно понимаем, что э, ограничиться одной экскурсией, когда приезжают, размещают эту коллекцию, наверное, недостаточно. А если еще вся информация падает на почву, у которой еще не, не было ни одного семени посажено, это, в общем-то, получается в какой-то степени бесполезный труд. Ребята мало что запомнят. Да, конечно, стены преображаются, и такой сенсорный хороший момент появляется вот в этом пространстве больницы, и они долго глазами впитывают эти все картины. Могу даже вам сказать, я это в конце всегда мастер-класса задаю один очень каверзный вопрос. У нас однажды одну репродукцию увели. Вот она есть, проходит месяц, ее нет, пустая карточка. И я всегда говорю, а найдете эту картину, которую все-таки забрали, чем-то она понравилась им. Такой казус немножко нам, конечно, ее вернули, поставили другую репродукцию в это место, но тем не менее это интересно. Мы хотели, чтобы ребята привыкли к этому пространству, поняли, что в этом пространстве можно что-то делать, будут какие-то активности. И эти активности будут, наверное, закладывать самое-самое-самое, первое, нужно следующий слайд, первое и важное, те вот моменты пусковые, которые необходимы при общении с искусством. Вот здесь еще один слайд показывает те многие полотна, которые сейчас вы увидите за дверью, можно следующий слайд. И мы назвали его «Найдите картину», вы получите все планшеты, на планшетах будут задания, и нужно будет найти картину вот по номеру. В задании на планшете картины висят на стенах. Он подгрузит. 
Поэтому вот наш принцип, и он будет здесь, или призыв, или то, чему мы хотим приучить наших детей, мы хотим сначала научить их созерцать, не бежать в сумасшедшем темпе, как они многие хотят, и у нас были таких случаев очень много, получив планшет, начинаются какие-то гонки с препятствиями, а зачем, а куда, а почитать, и мы поэтому очень часто идем вместе с ними, для того, чтобы вот этот пыл, вот эту горячечность немножко остудить, и действительно читать, и действительно проходить этот квест. Поэтому мы хотим дальше, чтобы они читали, читали и то, что на планшете, у нас экранное чтение, да, носитель будет на экране, и читали в тексте то, что будет на посредственно возле картины. И дальше мы хотим, чтобы они поразмышляли, как соединить вот это задание с тем, что они видят на стенах. Анализируют и приходят к правильному выводу, вот она, та самая картина. Можно следующий слайд. Вот этот слайд будет первым у всех, в каждом, у нас два варианта, у нас их вообще больше вариантов, мы вообще поставили себе задачу каждой картине сделать несколько вариантов задания, у нас это получается. Вам некоторые задания придется слушать, потому что они в аудиоформате, некоторые смотреть, они будут в видеоформате. Мы специально тоже хотели сделать так, чтобы были задействованы все каналы получения информации, и чтобы вот такое развитие, которое в какой-то степени парализовано в стенах больницы, оно происходило. Можно следующий слайд. И вот это то, что вы увидите на экране. Возле каждой нашей картины есть номерочек. В центральной части будет изображение аудио или видео. Вы можете его приблизить, это нужно сделать. Не забыть нажать на крестик, чтобы оно вернулось на свое место. Здесь будет сформулировано вот это задание. И дальше вам нужно будет проанализировав, а у вас будет время сейчас познакомиться с теми картинами просто без планшетов, нажать ту правильную циферку, которая будет относиться к этой картине. Нужно следующий слайд. Ну вот теперь уже с заданием. И сейчас мы покажем, нужно следующий слайд, как выглядит задание. Вот оно выглядит таким образом. Задание очень разное по степени сложности. Поэтому вот, например, на этом задании есть даже уже и подсказка. Вот. Мы старались сделать так, чтобы какая-то подсказка здесь фигурировала. Вот проходят дети, находят картины. Мы не будем делать то, что делаем обычно мы, у нас в финал обязательно должен, все должны чем-то вознаграждаться, поэтому у нас есть возможность сделать награды. Если идет несколько групп, вот как, например, мы делали в школе операторе во Владивостоке, где был такой большой кадетский класс, их было 30 человек, я в один помню, мы там были с ними. Мы, конечно, хотим, чтобы ощущение победы разделила вся группа, чтобы не было, я уже сделала или мы уже сделали, да, а чтобы было вместе. Тогда у нас есть еще одно задание для них, они получают, например, часть какого-нибудь высказывания и должны дождаться всех остальных, чтобы сложить его вместе, и высказывание было бы искусстве. Когда у нас маленькие группы, мы можем разместить QR-код с картой, где пройти у нас в отделении, чтобы снять конверт с подарками. И, как правило, подарки мы делаем абсолютно для всей группы, не для одного человека, а для всей группы, чтобы тоже вот это чувство командности возникало. Потому что у нас даже была смешная ситуация, мы давали иностранцам на языке, нашим гостям такой квест, и победительница дама из Германии нашла этот конверт, взяла его и держит под мышкой. Мы говорим, Мона, а что в конверте? Она так посмотрела, говорит, много шоколадок. Вот. И кто-то ей сообразил, сказать, Мона, посчитай шоколадки. И посчитай, она говорит, все же каждому шоколадки были в Третьяковской галерее. Да. То есть мы хотим, чтобы вот это ощущение, не я один победитель, а мы разделили вот эту вот победу на всех. Поэтому сегодня у нас э, будут еще чек-листы, но мы посмотрим на взрослую аудиторию. Мы сразу хотим предвосхитить один такой риск возможный. Можно, в принципе, никуда не уходить. С этим методом тыка одна кнопочка не получилась, вторая не получилась, третья, а четвертая же получится. Вот. Но мы взрослые люди, поэтому мы не будем вот на такие уловки идти, чтобы они не произошли, мы это делаем вместе с детьми, и выдаем чек-листы где есть перечень картин, и нужно написать в клеточке, мы их вам покажем, тот номер, который был вот по маршруту. И мы тогда с, сравниваем с тем, чтобы ничего не было пропущено и не было какой-то ну, фальсификации. Но, как правило, дети к этому не прибегают никогда. Очень редко были такие случаи, когда кто-то говорит, ой, я же могу здесь вот этими всеми кнопочками воспользоваться. Что мы будем делать сейчас? Мы выходим в пространство, теперь картина галереи, которая у нас мобильная. Мы сворачиваем в рулон картинки и вешаем в любом пространстве, которое нам предоставляют. Вы сначала минут, наверное, 4-5, просто пройдитесь, познакомившись, что висит. Чтение у нас здесь задействовано разное. От просмотрового, когда нам нужно только найти ключевое слово, 
до изучающего, когда нужно прочитать весь текст, чтобы что-то найти. Но на самом деле много таких вот будет интересных моментов. Будем смотреть, кто будет первым. Но первым не Олимпийские игры, не скорость важна, а важно, чтобы все прочитать, все посмотреть. Обычно по завершению вот всего нашего действа мы детям предлагаем еще так очень ненавязчиво. А не хотите ли вы узнать что-нибудь подробнее, какой-нибудь картине? Я, боже упаси, не хочу подменить с собой профессионала искусствоведа, но подчас вот с интересного рассказа о картине, об ее истории, о том, как это произошло, тоже достаточно полезен для детей, которые никогда в картинной галерее не были. Да? Они все равно через вот эту историю картины, через историю автора, через какие-то интересные пересечения. У нас будет пересечение с дневниками Гиота, который путешествовал по Италии и их издал. То есть и будут поэтические строки, и Державина. Мы нашли много материала, который можно синтезировать, интегрировать вот в одно такое пространство, чтобы оно включило в себя все аудио, видео, то есть глаза, уши, смотрим, да, мы только щупать не будем, вот, и все остальное. Поэтому я сейчас приглашаю вас. И дальше нас сегодня много, поэтому у нас, мы думали, что будет планшет на двоих, наверное, где-то будет планшет на троих. Те, кто могут быть троем, пожалуйста, соединитесь троем. Подождите, подождите, вот им написано самое главное. Да? Говорит, мы все сделали. Я знала, что вы давно нас с вами. Мы тоже закончили. А что у вас написано? Поздравляем, вы проявили наблюдательность. Надеемся, вы узнали много нового. Вы узнали много нового? Да. Спасибо. Спасибо. Вы еще там везде показывают, что это пространство, но в кафе.